தமிழகத்தில் தலித்துகள் மீதான தாக்குதல்களும் படுகொலைகளும் தற்போது வட மாநிலத்தை காட்டிலும் தமிழகத்தில் அதிகரித்திருப்பது அதிர்ச்சி அளிக்கிறது என்று தோல் திருமாவளவன் கூறியுள்ளார் திருச்சி மாவட்டம் மண்ணச்சினல்லூர் அருகே உள்ள திருப்பஞ்சலி கிராமத்தை சேர்ந்த தாழ்த்தப்பட்ட சமூகத்தை சேர்ந்த இளைஞர் கதிரேசன் படுகொலையை கண்டித்து விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி சார்பில் திருச்சி சிந்தாமணியில் உள்ள அண்ணா சிலை அருகே கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது இதில் வி தலைவர் தொல் திருமாவளன் கலந்து கொண்டு கண்டன உரையாற்றியுள்ளார் அப்போது செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அவர் கடந்த ஆறு ஏழு மாதங்களில் தமிழகத்தில் நடந்த படுகொலைகளில் முப்பத்தி ஐந்து பேர் தலித்துகள் என அரசு புள்ளி விவரம் கூறுகின்றது கடந்த ஒரு மாதத்தில் மட்டுமே மூன்று பேரின் படுகொலைகள் அதிர்ச்சி அளிக்கின்றது திருப்பஞ்சலி கிராமத்தில் தலித் சமூகத்தைச் சேர்ந்த தம்பி கதிரேசன் ஆட்டோ ஓட்டி சுயத்தொழில் செய்து வந்துள்ளார் எந்த தப்பு தண்டாவிற்கும் செல்லாதவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அவரை தனது நிலத்தில் சென்ற குழாய் உடைத்ததாக கூறி அடுத்து சென்று கட்டி வைத்து அடித்து படுகொலை செய்துள்ளார்கள் ஆனால் காவல்துறையோ இரண்டு மூன்று பேர் மீது மட்டும் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளது இதேபோல் வடபழஞ்சி மதுக்கடைக்கு எதிராக போராடிய முருகேசன் புலிகரம்பூர் வெங்கடேசன் ஆகியோர் படுகொலை செய்யப்பட்டிருப்பது வெட்கை கேடானது என்று தோல் திருமாவளவன் கூறியுள்ளார் கடந்த ஒரு மாத காலத்தில் மட்டும் மூன்று தலித் இளைஞர்கள் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள் வடபழஞ்சி மதுரை அருகே வடபழஞ்சி முத்தமிழர் திருச்சி அருகே மன்னச்சனூர் கதிரேசன் திருவண்ணாமலை அருகே புலியரம்பாக்கம் கதிரேசன் ஆகிய மூன்று இளைஞர்கள் கொடூரமாக கொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் கடந்த ஆறு ஏழு மாதங்களில் நடைபெற்றிருக்கிற மொத்த படுகொலைகள் முப்பத்தைந்திலிருந்து நாற்பது வரையில் இருக்கும் என்று கல்வி விவரம் சொல்கிறது அதில் ஏறத்தாழ முப்பது பேர் தலித் இளைஞர்கள் தான் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்று கல்வி விவரம் சொல்கிறார்கள் பிற மாநிலங்களில் அண்டை மாநிலங்களில் நடக்காத அளவுக்கு தமிழ்நாட்டிலே தலித் மக்களுக்கு எதிரான வன்கொடுமைகள் அதிகரிப்பது வேதனை அளிக்கிறது இது குறித்து தமிழக முதல்வர் அவர்கள் ஒரு சிறப்பு புலனாய்வு குழுவை நியமிக்க வேண்டும் தலித் மக்களுக்கு எதிராக நடக்கிற இந்த வன்கொடுமைகளுக்கு ஏதேனும் அரசியல் பின்னணி இருக்கிறதா என்பதை ஆய்வு செய்து அதை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் என்று விடுதலை சிறுத்தை கட்சியின் சார்பில் வலியுறுத்துகிறோம் மேலும் இந்த ஒரு மாத காலத்தில் படுகொலை செய்யப்பட்ட இந்த மூன்று பேரின் குடும்பங்களுக்கும் தலா ஐம்பது லட்சம் தமிழக அரசின் நிதியிலிருந்து வழங்க வேண்டும் வன்கொடுமைகள் தடுப்பு திருத்த சட்டத்தின்படி இந்த குடும்பத்திற்கு எட்டு லட்சம் வழங்க வேண்டும் என்று ஏற்கனவே சட்டம் வரையறுத்திருக்கிறது என்றாலும் பிற மாநிலங்களில் மாநில அரசும் நிதி வழங்குகிறது அதை ஒரு நடைமுறையாக கிடைத்து வருகிறது